মেহরান সঞ্জনা অভিনয় শিল্পী অনেক বছর ধরে প্রায় এক দশক ধরে বা তারও বেশি হতে পারে আপনি মঞ্চ নাটকে কাজ করছেন এবং এরপরে ও টি টি মাধ্যম টিভিসি সিনেমাতেও আপনাকে দেখা যাচ্ছে সরব এখন বেশ এখন কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত এখন আপাতত থিয়েটারটা নিয়েই ব্যস্ত আছি রেপারটারি দলে একটা নাটককে কাজ করছি আলেয়া নামে তো ওখানে সময়টা পার করছি আর আমার নিজের দলের একটা নতুন নাটক সেখানেও অভিনয় করছি আপনার নিজের দল পালাকার পালাকার আচ্ছা কি নাম সেটার হ্যাঁ দলের নামে পালাকা আচ্ছা কিছুদিন আগে একটা টিভি চ্যানেলে একটা প্রোমো দেখলাম নাটকের একটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে দুরন্ত চ্যানেলের নাটকের নাম টুমলু আচ্ছা নির্দেশনা জিপু ভাই তো এই নাটকের ক্যারেক্টারটা হচ্ছে একটু ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার যদিও গৃহকর্মী গৃহকর্মীও যে একটু কমেডিয়ান হতে পারে হ্যাঁ তো এই নাটকটা যেদিন আমি স্ক্রিপ্ট পাই তো আমাকে একটু কাস্টিং ডিরেক্টর যিনি ছিলেন আমাকে বলছিলেন যে দিদি এরকম একটা ক্যারেক্টার আছে আপনাকে বলতেও আমার খুব ইয়ে লাগছে করবেন কি না কমেডি ক্যারেক্টার হ্যাঁ গৃহকর্মী হলেও কমেডি তো আমি বললাম যে হ্যাঁ কমেডি কখনো করা হয়নি হ্যাঁ কমেডি করব হ্যাঁ সমস্যা নাই তো এবং মিডিয়াতে কিন্তু একটা কথা আছে যে যিনি কমেডি অভিনয়তে অভ্যস্ত তিনি সব অভিনয়তেই আসলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন এবং এটাই নাকি সবচেয়ে কঠিন হ্যাঁ হ্যাঁ মানুষকে হাসানো কিন্তু সবচেয়ে কঠিন এবং কাঁদানোও কিন্তু কঠিন তো আমরা যেটা মঞ্চে করে আসি যে নিজেকে আগে বিশ্বাস করি হ্যাঁ তারপর দর্শককে বিশ্বাস করাই তো আমি আশা করি দর্শককে বিশ্বাস করাতে পেরেছি যে টুমলুতে আমার যে ক্যারেক্টার ছিল বানু বানুতে অ্যাজ এ কমেডিয়ান গৃহকর্মী হিসাবে আমি মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি এবং ভালো রিভিউ পেয়েছি আচ্ছা কয়েকদিন আগে আপনার একটা ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখেছিলাম যেটা নিয়ে আপনি এরকম একটা কথা বলেছিলেন যে যেই চরিত্রগুলো আপনার প্রথম যেই চরিত্রটায় আপনাকে দেখা গেছে পিঠা বিক্রি করছেন এরকম এরপরে একটা আর একটা ও টিটিতে দেখা গেছে যে কাজের হ্যাঁ গৃহকর্মী হিসেবে এবং এটা বেশ আপনাকে খুব ভালো বেসেছে ওখানে দর্শক এরপর থেকে যত চরিত্র আসছে সবই সেই গৃহকর্মীর চরিত্র একদম মানে এটা নিয়ে একটা ক্ষোভের কথা বলেছিলেন সেটা কীরকম শোনাতে চাই আমার কথা হচ্ছে অভিনেতা তো হচ্ছে সব চরিত্রের সাথে তাকে তাকে তুলে ধরতে হবে সব চরিত্র হ্যাঁ এখন আমি আপনার চরিত্র তুলে ধরতে চাই আমাকে সানজানা হয়ে থাকলে হবে না আমাকে হৈমন্তি হতে হবে হ্যাঁ তো আমি শুধুমাত্র কেন গৃহকর্মী চরিত্রই করব। হ্যাঁ এবং একটা প্রোডাকশানে আমি গৃহকর্মী চরিত্র ভালো করেছি বলে যে আমাকে পরপর কয়েকটা টিভিসি সহ আরও কয়েকটা প্রোডাকশানে যে আমাকে গৃহকর্মী হিসেবেই আমাকে কল করা হবে কাস্ট করা হবে হ্যাঁ এটা নিয়ে আমার ক্ষোভের জায়গাটা আমি প্রকাশ করেছি আমার স্ট্যাটাসের মাধ্যমে এবং আমি আসলেই খুব বিরক্ত আমার টিভিসি ওবিসি বা হচ্ছে যে কোনো সিনেমা প্রোডাকশান ওয়েব সিরিজের কাজের জন্য আমাকে ওই একই চরিত্রের জন্য ডাকা হচ্ছে কারণ আমি তো বিশ্বাস করি এবং আমার সেই কনফিডেন্স আছে যে আমি অন্য চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারবো আপনি এর জন্য গায়ের রঙের একটা অভিযোগ তুলেছিলেন হ্যাঁ আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে আমরা যারা ডার্ক স্কিনের অভিনেতা তাদের জন্য এটা খুব মানে তাদের জন্য মিডিয়াতে কাজ করাটা কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় হ্যাঁ কেন গায়ের রং কালো হলেই তাকে শুধুমাত্র গরিব গৃহবধূ বা গরিব গৃহকর্মী কেন দেখাতে হবে হ্যাঁ তো আমরা তো আর আরও অনেক ক্যারেক্টার ডিমান্ড করি শুধুমাত্র গৃহকর্মী ক্যারেক্টার আমি অন্তত ডিজার্ভ করি না হ্যাঁ এখন বলতে পারেন যে আপনি তো একটা সময় করে গেছেন হ্যাঁ আমি করে গেছি কারণ আমি এখনও বিশ্বাস করি চরিত্র চরিত্রই কিন্তু একই মানে আমাদের ডিরেক্টাররা হ্যাঁ ওই মানসিকভাবেও ভাবে ওরা সেট করে থাকে যে তাকে সে গৃহকর্মী ক্যারেক্টার ভালো করেছে দেখে তাকে টানা গৃহকর্মী কাস্টিংয়ে ডাকা হবে হ্যাঁ ওখান থেকে বের হতে পারে না এই যে আমি মূলত ভেরিয়েশনটা চাই অ্যাজ এ অ্যাক্ট্রেস হিসাবে হ্যাঁ অ্যাক্ট্রেস হিসাবে আমি বিভিন্ন ক্যারেক্টার করতে চাই শুধু মঞ্চে না আমি যেহেতু অন স্ক্রিনে কাজ করছি আমি অন স্ক্রিনও নিজেকে অন্য ক্যারেক্টারে দেখতে চাই হ্যাঁ এই যে কেউ পুলিশ করলে তাকে টানা পুলিশ দিতে থাকে বাংলাদেশে একজন আছেন যিনি প্রায় চারশোরও অধিক সিনেমায় কাজ করেছেন শুধু পুলিশ চরিত্র 
হ্যাঁ তো এই যে এই ব্যাপারগুলো হ্যাঁ এটা তো অ্যাকচুয়ালি অনেকে মেনে নিচ্ছে এটা অনেকেরই মনের কথা হ্যাঁ আমার স্ট্যাটাসটা দেবার পর অনেকেই বলেছে না ভালো লিখেছ অনেকে অনেকেরই মনের কথা তো আমি আপনার কি মনে হয় যে এই যে গায়ের রং কালো বলে যেই কথাটা উঠছে এটা আসলে অনেকেই সাফার করছে কিন্তু কেউ ওরকম সরব হয়ে উঠছে না কিন্তু আপনি সরব হয়েছে হ্যাঁ আমি মানে অ্যাকচুয়ালি আমাকে অভিনেত্রী চেনার আগে অভিনেত্রী থেকে চেনার আগে আমাকে সবাই অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবেই চিনতো যে সঞ্জানা অ্যাক্টিভিস্ট যে কোনো আন্দোলনে শাহবাগে আমাকে দেখা যেত তো ওই যে প্রতিবাদটা না রক্তে আছে হ্যাঁ যার কারণে হ্যাঁ আমি মনে করি শিল্পী তো প্রতিবাদ করবে যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে নিজের সাথে হওয়া যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে তো আমার কাছে মনে হয়েছে না এটা নিয়ে বলা উচিত হ্যাঁ কেউ বলুক না বলুক হ্যাঁ অনেকে বলে না ক্যারিয়ারের একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ চেপে যায় এগুলো জিয়ে রাখ যদি রাখি আমরা তাহলে তো সমস্যার সমাধান হবে না কখনো হ্যাঁ সেটাই যে আমি যদি মনে মনে রেখে দিই আমি পছন্দ করছি না ক্যারেক্টারটা কিন্তু আমাকে করতে হচ্ছে সেটা অর্থের জন্য হোক সেটা ক্যারিয়ারের জন্য হোক করতে হচ্ছে কিন্তু আমার মন থেকে আমি ক্যারেক্টারটা পছন্দ করছি না যে ক্যারেক্টার আমি মন থেকে পছন্দ করব না সেই ক্যারেক্টার তো আমি ঢুকতে পারব না আমি একবার একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম একজন আফ্রিকান মডেলের উনি অন্য কোনো দেশের ইউরোপের কোনো দেশের মডেল তো উনি একটা কথা বলেছিলেন ব্ল্যাক বাট বিউটি ইজ নট এ কমপ্লিমেন্ট কিন্তু আমরা কিন্তু এরকম এরকম শুনি মনে হয় যে তুমি কালো হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি অনেক শুনি যে তুমি কালো কিন্তু দেখতে কি মিষ্টি তোমার হাসিটা কি মিষ্টি হ্যাঁ আমরা খুব সহজভাবে মেনে নিই হ্যাঁ কালো কিন্তু তুমি মিষ্টি হ্যাঁ তো এই যে কালো তারপরও তুমি সুন্দর কিন্তু তুমি মিষ্টি এগুলোই তো হচ্ছে সেইমিংয়ের একটা অংশ হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার কী মনে হয় যে এই যে গায়ের রঙের জন্য বাংলাদেশে শুধু বাংলাদেশ না আসলে সব জায়গায় হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশের কথাই আমরা বলি যে পুরুষদের ক্ষেত্রেও কি এরকম হয় না পুরুষদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না মানে আমি যেগুলো সাফার করে এসছি একদম সেরকম হয় কি না আমি শিওর না বাট আমার কাছে মনে হয় তারাও কোথাও কোথাও গিয়ে আটকে যায় যেরকম তুমি স্মার্ট না তুমি ফর্সা না হ্যাঁ তোমাকে কিন্তু আমাদের দেশে মোশারফ করিম আছেন চঞ্চল চৌধুরী আছেন তরুণদের কাছে খুব জনপ্রিয় অপূর্ব কারো স্কিনে কিন্তু ওরকম সাদা না না ফর্সা হ্যাঁ না ওনারা একটা জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন ওনারা মঞ্চে এবং অন স্ক্রিনে ওনাদের জায়গাটা তৈরি করে নিয়েছেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন চঞ্চলদা প্রথমে যে একদম প্রথম দিকে ওনার যে নাটকগুলো কমেডি নাটক সব ওই একই ক্যাটাগরি ধাঁচের হ্যাঁ এবং মোশারফ ভাই মোশারফ ভাইও সেম হ্যাঁ যমজ নাটকে আমরা দেখেছি এবং আরও ওনার আরও কিছু নাটকে দেখেছি সেইম ক্যাটাগরিতে এখন ওনারা ভাঙছেন হ্যাঁ তো এই যে অনেকটা পথ হাঁটার পরে তো আমি হয়তো বা একটু আগেই ভাঙতে চাইছি বা ওই ইয়ে থেকে গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি হ্যাঁ যে একই ক্যারেক্টার আমি রিপিট করতে চাই না আমার মনে আছে এক জায়গা কি বলে বলিউডের নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকির একটা সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম আমরা তো অনেক কিছুতে আসলে বলিউডের দিকে তাকিয়ে থাকি ওরা কি করে তো ওখানে উনি বলেছিলেন যে তারও গায়ের রঙের জন্য এত শক্তিমান অভিনেতা গায়ের রঙের জন্য অনেক ক্যারেক্টার তিনি পেতেন না হ্যাঁ এটা সত্য হ্যাঁ এটা ট্রু আমাদের দেশেও অনেক পুরুষ অভিনেতারা আছেন যারা গায়ের রঙের জন্য অনেক জায়গায় মার খেয়ে যায় লম্বার কারণে অনেক ক্যারেক্টার ওনারা পান না হ্যাঁ তো এগুলো তো সেইমিংয়ের একটা ব্যাপার কেন চাইলেই কিন্তু আমাদের স্ক্রিপ্ট রাইটাররা বা ডিরেক্টাররা কোনো মোটা মেয়েদেরকে নিয়ে মোটা ছেলেদেরকে নিয়ে কিন্তু কাজ করতে পারে গল্পটা তৈরি করতে পারে এবং একটা গান খুব ভাইরাল হয়েছিল বলিউডের ভূমি নামের একটা মেয়ে মেয়েটা বেশ হেলদি ছিলেন তো তার মতো মেয়ে ভূমির কথা বাদ দিলাম আমি ভারতীর কথা ধরি হ্যাঁ ভারতীর মতো মেয়ে এরকম হেলদি হয়ে সে কোথায় চলে গেছে তাকে নিয়ে ভাবে তাকে নিয়ে কমেডি একটা স্টোরি তৈরি হয় হ্যাঁ তাকে নিয়ে মানুষ ভাবে গায়ের রঙের যে ইস্যুটা দেখেন সেটা কি 
এরকম যে একটা গরিব ঘরের মানুষে বা ছেলে সেই কালো হবে সেটা তো যে কেউ হতে পারে সে একজন মডেল হতে পারে ডাক্তার হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সুইপার হতে পারে সব কাজেই সমান মানে সব কাজেই আসলে সমাজের দরকার এবং সে তো শুধু একটা ক্যারেক্টারের জন্য নির্ধারণ না যে আমি হ্যাঁ যেমন আমাকে সেদিন একজন বলছিল যে এখন যদি আমার একটা ল্যাংরা ক্যারেক্টার দরকার হয় আমি কি এখন রিয়েল ল্যাংরাকে তুলে নিয়ে আসবো কিনা আমার কথা হচ্ছে তুলে আনো না পথের পাঁচালিতে সত্যজিৎ হ্যাঁ উনি যে বয়স্ক মহিলাটাকে নিয়ে এসেছিলেন উনি তো অভিনয় করেননি কোনো দিন আগে করতে হ্যাঁ আমি কিছুদিন আগে শুনেছি করতেন কিন্তু এর আগে শুনেছি উনি অভিনয় করেননি যাই হোক তো ওনার যে যে ডেডিকেশনটা হ্যাঁ যদি পারে যদি ধরি যে পথের পাঁচালি তো উনি নাই হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ সেটা উনি ছাড়া কিন্তু আমরা ভাবতেই পারছি ভাবতেই পারছি না তো একজন ডিরেক্টরের কাজ তো একজন অ্যাক্টর থেকে অভিনয়টা বের করে আনা এবং অভিনেতারও সেই ক্যারেক্টারটাকে ভালোবেসে পুরোটা হান্ড্রেড পার্সেন্টটা দেওয়া উচিত একটা কথা আছে আপনি শুনেছেন ওই যে ইস্ট ইস্ট আর ওয়েস্ট ফর্সা গায়ের রং ইজ দ্য বেস্ট মিডিয়াতে এটা বল তো এই যে এইখানে এখনও আমরা দাঁড়িয়ে ফর্সা গায়ের রং ইজ দ্য বেস্ট তো এই এইগুলো ভাঙবে কারা পরিচালকরা কেন এগিয়ে আসেন না মানে এই বাধা কোথায় তার বাধা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো প্রোডাকশান তো ডিরেক্টর প্রডিউসাররা বিজনেসের কথা মাথায় রেখে কাজ করে সো যেহেতু বিজনেস সেহেতু তাকে গ্ল্যামার ধরে রাখতে হবে গ্ল্যামারটা লাগবে কিন্তু তাদের চোখ দৃষ্টিভঙ্গি একটা বিষয় হ্যাঁ তো আমি যেটাকে যে কালো মেয়েটাকে দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে না তার মধ্যে গ্ল্যামার আছে তার মধ্যে প্রতিভা আছে হ্যাঁ কিন্তু আরেকজন হয়তো বা আরেকজন ডিরেক্টর হয়তো বা তার মধ্যে প্রতিভা দেখছে না গ্ল্যামারও দেখছে না হ্যাঁ তো এই গ্লামার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে অভিনেতাদের নিয়ে যারা কাজ করেন তারা আজকে যে পজিশনে আছে তারা তো এমনি এমনি এই পজিশনে আসেননি কেউ না কেউ রিক্স নিয়ে তার উপরে ইনভেস্ট করে তাকে এই জায়গাটা এনেছে স্মিতা পাটেলের কথা বলি হ্যাঁ আমরা যদি রেখার কথা বলি রেখাজির কথা বাংলাদেশেও আছেন আমাদের সুবর্ণা মুস্তফা ওরকম ভাবধাবা ফর্সা না তো না হ্যাঁ আমার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে গৃহকর্মী চরিত্র করতে করতে যেরকম আমি বিরক্ত সেরকম গৃহকর্মী চরিত্রের মধ্যে যদি আমাকে টুইস্ট দিত আমাকে যদি অভিনয়ের জায়গাটা তৈরি করতে পারতাম আমি বা তৈরি করে দিত তাহলে আমি আমার জায়গাটা দেখাতে পারতাম যেমন আমরা ছোটোবেলায় হুমান আহমেদ স্যারের নাটক দেখেছি অনেক ওখানে অনেকে গৃহকর্মী ক্যারেক্টার করেছেন শুরু করে সব অনেকেই করেছেন এবং আমাদের ফারুক আহমেদ ভাই উনিও মতি ক্যারেক্টারটা করেছিলেন হ্যাঁ তো ওখানে তো উনি গৃহকর্মী হিসাবেই ছিলেন হ্যাঁ তো সেখান থেকে দেখা যায় ওনার কিন্তু ওই জায়গাটা অভিনয়ের জায়গা ছিল বাট আমার ক্ষেত্রে বা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যারা গৃহকর্মী ক্যারেক্টার করছে করে আসছে বা আমি করছি আমাদের কিন্তু অভিনয়ের জায়গাটা নেই আমি বাসা থেকে ঠিক করে যাই একরকম সেটে গিয়ে হয়ে যায় আর একরকম ডিরেক্টর যেমন চান আমি সেরকম দিতে পারব আর মেকআপের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখি যে স্কিন টোনটা যেরকমই হোক সেই ন্যাচারাল টোনটা রাখছে না একদম সবাই মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রে না কিন্তু একদম ব্যালি কি বলে বেনিলা হ্যাঁ 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 তো এইটা হচ্ছে ন্যাচারাল আমি যতটা ন্যাচারাল থাকব ততটাই আমার কাছে মনে হয় যে দর্শক ততটাই আমাকে নিতে পারবে এখন যে সারাক্ষণ মেকআপের মধ্যে থাকে সে যখন একবার মেকআপ ছাড়া দর্শকের সামনে আসবে তখন কিন্তু দর্শক এটা নিতে পারবে না যেমন আমি সব সময় সব শুটিং সেটে আমি বলি আমাকে একদম ন্যাচারাল আমি কোনো মেকআপ দিই না জাস্ট চোখের নিচে একটু কাজল ক্যামেরাতে যাতে চোখটা বোঝা যায় অ্যান্ড আমার স্কিন টোনের একটা বেস শুধু আমি দিই যেহেতু ক্যামেরার কাজ একটা বেস শুধু ইউজ করি হ্যাঁ আমি আমাকে সাদা করতেই হবে এরকম কিছু আমি করি না হ্যাঁ এবং করার সুযোগও নেই কারণ ক্যারেক্টারই পাই আমি ওরকম করার সুযোগটাও নেই আমরা আশা করি এরপরে মানে আপনি যেই প্রতিবাদের জায়গাটা সরব হয়েছেন আমার মনে হয় এখন তো দুনিয়াটা খুব কাছে আপনার একটা স্ট্যাটাস অনেকেরই চোখে পড়েছে অনেক জায়গায় ভালো ভালো নিউজও হয়েছে আমার ধারণা খুশি হব যদি এই জায়গাটা থেকে আসলে বেরিয়ে আসেন তারা সেটাই এবং আমাদের কি আমরা আপনি হয়তো অভিনেত্রী আপনার এখানে এসে ফেস করতে হচ্ছে কিন্তু 
शिकार होते हैं मानुषर को देखे कान मध्य हेडफोन दिए रास्ता दिए हाँ खुबी बजे बजे टीस कर मान फिगार नहीं हाँ तरपे और स्लैंग स्लैंग यूज कर तो यो एतटाई शुने शुने को दिन प्रतिबाद कर चुप थे चिंता करमाल महिला तो झाड़ी दिए पड़ल माथाय कपड़ दी क्या अपना माथाय कपड़ दी क्या जान एखान ठीक एक उच्च स्वरे तो ये ना प्रतियत हाँ मैं मेरे थे पुरुष शुद्धा मतन जरा आदर सबा के तुम्हारा सबा के मेरे के एक सेमिंग शिकार होते हैं मीडिया मीडिया जरा सेमिंग शिकार हो कलम क्यों थेमे जाएक धारणा क्यों स्टप हो जाए सदा मेटाई लागे राज भाई नाटक कर विदिशा नाम तो सबिलानूर अभिनय कर सबिलानूर तो एक फर्सा हाँ फर्सा अभिनेत्री ताकि जे कलो मेकअप कर डाउन कर स्क्रिने कम लगे हाँ कैरेक्टर प्रयोजन ताके एकदम डार्क करु ये तर न्याचरल स्किने पर एक ब्लैक डार्क ब्लैक कलर मेकअप दिए क्योंकि पूरापुर बोझा जा मेकिचारे कैरेक्टर मे भी एक कलो मेयर उपर छो गल्पा मे भी एक कलो मेयर उपर तो कल कथा हे कलो मेयर अभिनेत्री की इंडस्ट्री ते अभावर कथा बोलना मत और जरा कलो अभिनेत्री आदर कथा बोल अभाव तो पड़े तो हमें क्यों एक फर्सा मे के कलो बनिए अभिनय कराते हैं एक कलो मे के फर्सा बनिए क्या अभिनय निश्चय कर जो देखा जाए गृहकर्मी श्रमिक तक क्योंकि एक फर्सा टन के कलो क्यों एखने द्वंद द्वंद जे आप क्यों ये भावी हाँ आप करते जो देखा जाए आगुने का एक मे क्च कर मैं तरह पेशाटाई सीमाबद्धता बॉलीडे जाबना पास भारत जाऊली दमर कथा 
ওনার স্কিন কালার মেবি আমার মতনই যদিও আমি ওনাকে সরাসরি দেখিনি বাট শুনেছি আমার মতনই কালার হ্যাঁ তো উনি তো স্টার হ্যাঁ সুপার স্টার তো ওনাকে দিয়ে তো ডিরেক্টাররা কাজ করিয়েছেন এবং তিনি করছেন হ্যাঁ তো বাইরের দেশের ডিরেক্টাররা যদি একটা কালো মেয়েকে মাথায় রেখে গল্প ভাবে তাহলে আমাদের দেশের ডিরেক্টাররা কেন ভাবতেন না আমি অনেকেই বলছে তোমার স্ট্যাটাস দেওয়ার কারণটা কি তুমি নায়িকা হতে আসতে না আমি নায়িকা হতে আসিনি আমি একজন ক্যারেক্টার আর্টিস্ট হতে এসেছি আমি থিয়েটার কর্মী আমি আগে বলি আমি কামলা খাটা মানুষ আমি থিয়েটার কর্মী থিয়েটারকে ভালোবাসি অন স্ক্রিনে কাজ করি আমার ভালো লাগার জায়গা থেকে ভালোবাসার জায়গা থেকে কাজ করি ক্যারেক্টার আর্টিস্ট হতে এসেছি আমি নায়িকা হতে আসিনি আমাকে ক্যারেক্টার দাও ভালো ক্যারেক্টার দাও যে ক্যারেক্টারকে ক্যারেক্টারে আমি নিজের অভিনয়ের দক্ষতাটা আমি দেখাতে পারব আমি এতদিন যে কাজগুলো করে এসেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে নাথিং এগুলো কিচ্ছু না আমি আমার আমি যে অভিনয়টা পারি আমি এটা দর্শককে দেখাতেই পারি সেই সুযোগটা আমাকে ডিরেক্টার করে দেন নেই আমি সেটে গিয়ে আর ভাবে আমি গল্প পেয়েছি এই যে দেখেন আপনার যে প্রতিবাদটা সেটাও কিন্তু একটা শ্রেণী ধরে নিচ্ছেন যে সুযোগ সন্ধান হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু না আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি আই নিড আ ক্যারেক্টার যে ক্যারেক্টারে আমি নিজের অভিনয়টা দেখাতে পারব আমার লিড ক্যারেক্টার দরকার নেই আমি নায়িকা হতে আসিনি হ্যাঁ আমার নায়িকা হওয়ার ইচ্ছা নাই আমাকে শুধু একটা ভালো ক্যারেক্টার দিক যে ক্যারেক্টারে আমি আমার অভিনয়টা দেখাতে পারবো সেটা আমি যেটা পছন্দ করি নেগেটিভ ক্যারেক্টার পছন্দ করি যে পজিটিভ ক্যারেক্টার আমি পছন্দ করি হ্যাঁ এই টাইপের ক্যারেক্টার দিয়ে দেখো রিক্স নেইক আমি রিক্স না নিলে তো উপরে উঠতে পারে না আমি আমার লাইফে বড় একটা রিক্স নিয়েছি হ্যাঁ সো নিয়েছি বলেই আজকে আমি এই জায়গায় ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সো সুযোগ দিক ডিরেক্টাররা আমাদেরকেও সুযোগ দিক কাজ করে দেখাই যে না আমরাও পারি এবং পারি যে সেই কনফিডেন্সটা আছে যেহেতু এত বছর থিয়েটার করি কনফিডেন্সটা তৈরি হয়ে গেছে ফ্যামিলির সবাই আসলে শিল্পচর্চা এবং অভিনয়ের সাথে গানের সাথে জড়িত আপনার তিনটা ছেলে আপনাকে দেখলে একদমই বোঝা যায় না যে এত বড় আপনি আপনার ছেলে ক্লাস নাইনে পরে বলেছিলেন একটা ওরা কি কি করছে আমার বড় ছেলে থিয়েটার করে থিয়েটার বাহান্ন নামে একটি দলে সে যুক্ত আছে দলপ্রধান জয়িতা মহলানবিশ আর আমার মেজর ছেলেও থিয়েটার করেছে আমার দলেই কাজ করেছে আমার ছোটটা দলে কোনো দলে কাজ করেনি বাট অন স্ক্রিনে কাজ করেছে তার একটা টিভি সিও রিসেন্ট ছোটটার বয়স সাত বছর তো ও রিসেন্ট একটা ও বিসি করেছে তো তিনজনই মোটামুটি মিডিয়াতে কাজ করছে মেজর ছেলে মাইক সিনেমাতে কাজ করেছে তো এখন ওরা অফার পাচ্ছে কাজের কিন্তু আমি আপাতত স্টপ রেখেছি ওদের পড়াশোনায় মনোযোগের জন্য আমি অফ রেখেছি আর এছাড়া তো ঘরে আমার মানুষটাই গানের মানুষ হ্যাঁ যদিও আমি গান পারি না হ্যাঁ চেষ্টা করেছি অনেকবার আমার গানের মানুষের নাম শতাব্দী ভব হ্যাঁ তো বহুবার সে চেষ্টা করেছে যাতে আমিও একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাই তার অনেক দিনের একটা স্বপ্ন যে তিন ছেলে বউ নিয়ে স্টেজে উঠবে তার একটা স্বপ্ন হ্যাঁ তো আমারও ইচ্ছা আছে যে কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট শেখার কিন্তু ওই সময় আর আলসেমির জন্য হয়ে ওঠে না আর এখন মানে এখন যে আপনি কোন ধরনের কাজ করতে চাচ্ছেন মানে সিনেমা আমি বলতে চাচ্ছি কোন মিডিয়াতে সিনেমা নাটক নাকি হ্যাঁ আমি ও টি টি প্ল্যাটফর্মের জন্য ওয়েব সিরিজ ওয়েব ফিল্ম এবং সিনেমা এই তিনটাতেই আমি কাজ করতে বেশি পছন্দ করি এবং বিজ্ঞাপন যদি ভালো বিজ্ঞাপনে ভালো গল্প বা ভালো ক্যারেক্টার থাকে সব বিজ্ঞাপনও করব আমার যেহেতু এখন পর্যন্ত এক দুরন্ত টিভি ছাড়া অন্য কোনো চ্যানেলের জন্য আমি নাটক করিনি আমাকে ডাকা হয়নি হ্যাঁ বা হয়তো বা আমাকে অনেকে চেনে না এর জন্য হয়তো বা ডাকেননি সো ওই ডেইলি সোপের প্রতি আমার আগ্রহ কম আচ্ছা আচ্ছা সঞ্জনা আমরা আসলে অনেক গল্পই শুনলাম আমরা আশা করি যে মিডিয়া মানসিকতা চেঞ্জ হবে আপনাদের মতো যারা খেটে খুঁটে আসছেন অভিনয়ে তারা যোগ্য কাজেই পাবেন হ্যাঁ আমিও আশাবাদী হ্যাঁ এবং আমাদের বাংলাদেশের 
director, producer, casting director, and other things. We have to please a little bit of 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 a little ধন্যবাদ আমাদের প্রতিদিনের বাংলাদেশে আসার জন্য আপনার জন্য অনেক শুভকামনা আপনাকেও ধন্যবাদ ভালো থাকবেন